ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോൾ ജിനോം സീക്വൻസ് അസംബ്ലി എന്താണ് ജിനോം അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ജിനോം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ജീൻ സീക്വൻസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസിങ് ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ആ ഹോൾ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോൾ ലെങ്ത്ത് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും സീക്വൻസിങ്ങിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെൻസേ സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസിങ് ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ മാത്രമേ സീക്വൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് അല്ലല്ലോ കുറേ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകൾ ചേർന്ന് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്കുകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സീക്വൻസിങ്ങിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡി എൻ എ കളക്ട് ചെയ്തു സെല്ലിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതിനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആണ് സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകൾ സീക്വൻസ് ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹോൾ ജീനോം ഇതൊരു ജീൻ ആണ് ഈ ജീനിൻ്റെ ഡി എൻ എനെ ഇങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഇവരെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്താ പ്രശ്നം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നത് അവരുടെ ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഫോറട്ടിക് സെപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ഒക്കെ സീക്വൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ല നമ്മൾ സീക്വൻസിങ് ചെയ്യുന്നത് പല ഫ്രാഗ്മെൻസിനെയും നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്യും പക്ഷെ പിന്നീട് അവർ ആ ഹോൾ ജിനോമിലെ ഏത് ഓർഡറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ജിനോം സീക്വൻസ് അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ ജിനോം സീക്വൻസ് ബൈ പുട്ടിങ് ടുഗെദർ മെനി ഷോർട്ട് ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് കാരണം ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർ ഏത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണോ ലോങ് ആ ഹോൾ ജിനോമിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോൾ സീക്വൻസ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ആ റോ സീക്വൻസിങ് ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ മാത്രമാണ് സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ജിനോം അസംബ്ലിയിലെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നമുക്ക് ഡി എൻ എ ആദ്യം സീക്വൻസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡി എൻ എനെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് ആ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്യും അതിപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള റീഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഷോർട്ട് റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകൾ സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇലുമിന സോളിഡ് സീക്വൻസിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ ലോങ് റീഡ്സും ഇപ്പോൾ സീക്വൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾ സീക്വൻസിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടി ലോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് പാക്ക് ബയോ ഓക്സ്ഫോർഡ് നാനോപോർ ഒക്കെ എന്നാൽ ഇലുമിന സോളിഡ് പോലെയൊക്കെ ഷോർട്ട് റീഡാണ് അപ്പോൾ എനിവേ നമ്മൾ ആ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളെ ഒക്കെ സീക്വൻസ് ചെയ്തു ഇനി അവർ ഏത് ഓർഡറിലാണ് ശരിക്കുള്ള ജിനോമിൽ യഥാർത്ഥ ജിനോമിൽ ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഏത് ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മനസ്സിലായോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മളൊരു പ്രീ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യും അത് അതായത് അതിനകത്ത് പൂർ ക്വാളിറ്റി റീഡ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സീക്വൻസിങ് ടെക്നോളജീസിലൊക്കെ അഡാപ്റ്റർ സീക്വൻസസ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സീക്വൻസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രീ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷം ഇനി റീഡ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് റീഡ് അലൈൻമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക ഇപ്പം ഇതാണ് ഹോൾ ജിനോം എന്ന് വിളി വിചാരിക്കുക
ഇതിലെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് തൗസൻഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഈ ഡി എൻ എ ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും ഡി എൻ എയുടെ തൗസൻഡ് കോപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തൗസൻഡ് കോപ്പീസിലും ഒമ്പത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അത്രയും റെസ്ട്രിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്ത് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ പാർഷ്യൽ ഡൈജഷനെ നടക്കുള്ളൂ കണ്ടോ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇത് പാർഷ്യൽ ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആണ് ഇത് 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 കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് കട്ടായതെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടുക ഇവിടെ മാത്രമാണ് കട്ടായതെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടുക ഇവിടെ കട്ടായില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെയും ഇവിടെയാണ് കട്ടായതെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെയും ഇവിടെയുമാണ് കട്ടായതെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടുക ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് കട്ടായതെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടുക മനസ്സിലായോ അപ്പോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ ഡൈജഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ജീനോമിക് ഡി എൻ എയുടെ തന്നെ ആയിരം കോപ്പികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആണ് കിട്ടുക പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇത് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് അതായത് ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ഇറ്റ് സെയിം ആസ് ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗം അല്ലേ അതേപോലെ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗം വിൽ ബി സെയിം ആസ് ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ് അതുപോലെ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ഇറ്റ് സെയിം ആസ് ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗം അല്ലെ ഇത്രയും ഭാഗം ഇതാ ഇത്രയും ഭാഗം കോമൺ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ഇത് ഒരേ ഡി എൻ എ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പല അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മള് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇപ്പൊ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തൃശൂര് വരെ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ ആ നിർത്തുന്ന സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട് അല്ലെ നിർത്തുന്ന സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട് സപ്പോസ് തൃശൂരിൽ നിന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇരുപത് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇരുപത് സ്ഥലത്തും ബസ് നിർത്തും എല്ലാ ബസ്സുകളും ഈ ഇരുപത് സ്ഥലത്ത് നിർത്തും നിങ്ങൾ മറിച്ചൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ചില ബസ്സുകൾ ചില സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിർത്തില്ല ചില ബസ്സുകൾ വേറെ ചില സ്റ്റോപ്പുകളിലാണ് നിർത്തുക അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക ഈ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് പത്ത് ബസ് അതിൽ കൂടെ ഓടണമെങ്കിൽ ഈ പത്ത് ബസ്സും സെയിം റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ ഓടണേ പക്ഷെ നിർത്തുന്ന സ്റ്റോപ്പുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരേ ജീനോമിക് ഡി എൻ എയുടെ തൗസൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പീസിൽ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം പോയി കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ചില ഡി എൻ എകളിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ചിലതിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ചിലതിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തില്ല ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പാർഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ കിട്ടും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും പാർഷ്യൽ ഡൈജഷൻ വഴി ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഓവർലാപ്പ് വഴി ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തു എല്ലാ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെയും നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തു സീക്വൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് റീജിയനുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും സീക്വൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് റീജിയനുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഫൈനലി ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റുകളൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് ജിനോമിൽ അലൈൻ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് മാനുവൽ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ടൂൾസ് ഉണ്ട് സീക്വ ഈ റീഡുകളെയൊക്കെ അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചിതിലേക്ക് പോവാം കണ്ടോ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ട് റീഡ്സിനെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതംസ് ആണ് ഡി ബ്രൂജൻ ഗ്രാഫ്സ് ഓക്കെ നേരെ മറിച്ച് ലോങ് റീഡ് അസംബ്ലീസ് ആണെങ്കിൽ ലോങ് റീഡുകളെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തെടുത്തതെങ്കിൽ അവരെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതംസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒ എൽ സി ഓവർലാപ്പ് ലേ ഔട്ട് കൺസെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാനു ഫ്ലൈ ഫാൽക്കൺ പോലെയുള്ള ടൂൾസ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് അവര് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തോളും ഈ ലോങ് റീഡ്സിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തോളൂ എല്ലാത്തിൻ്റെ സീക്വൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും മാനുവലി ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂൾസും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവരെ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആകെ ചെയ്താൽ മതി എന്ത് അതായത് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഈ
അപ്പൊ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് റീഡിനെക്കാട്ടിലും എപ്പോഴും ലോങ് റീഡ് അസംബ്ലി തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരിക അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഏ കഴിഞ്ഞ ആറാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറാണ് എന്നുള്ള ഇത് നമുക്ക് ലോങ് റീഡ് അസംബ്ലിയിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് റീഡ് അസംബ്ലിയിൽ അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ആംബിഗ്വിറ്റി ഒക്കെ വരും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വരും പക്ഷെ ലോങ് റീഡ് അസംബ്ലി നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻമെന്റ് കിട്ടും സാധാരണഗതിയിൽ കാരണം ലോങ്ങർ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് കണ്ടോ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ ഈ റീജിയൻ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ ഈ റീജിയനായിട്ട് ഓവർലാപ്പാണ് അപ്പൊ അത് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രോമസോം വാക്കിംഗ് പോലെയുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആരാര് തമ്മിലാണ് ഓവർലാപ്പ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ജീനോമിൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഇപ്പൊ മാനുവൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആവശ്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡി ബ്രൂജൻ ഗ്രാഫ്സ് പിന്നെ ക്യാനു ഫ്ലൈ ഫാൽക്കൺ ഒ എൽ സി പോലെയുള്ള അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ സീക്വൻസിങ് ചെയ്ത ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീഡ്സ് കണ്ടോ റീഡ്സ് ആർ ദ സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ദാറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് അത് ഷോർട്ട് റീഡ്സ് ആകാം ലോങ് റീഡ്സ് ആകാം നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഷോർട്ട് റീഡ്സും ലോങ് റീഡ്സും ഓക്കെ ഇനി ഈ റീഡ്സിനെ അലൈൻ ചെയ്ത് ഫൈനലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇതിൽ പലതും ഓവർലാപ്പിംഗ് റീജിയൺ ആണ് അപ്പൊ ആ ഓവർലാപ്പ് ഒക്കെ മാറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയാണ് സീക്വൻസ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഇതിന്റെ ഓവർലാപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതാണ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് പലതരം ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ കുറെ ഓവർലാപ്പിംഗ് റീജിയൻ അപ്പൊ ഓവർലാപ്പിംഗ് റീജിയനൊക്കെ മാറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടീഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കോണ്ടീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് റീഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബിൻ അസംബിൾഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് എ കൺസെൻസസ് റീജിയൻ ഓൺ ദ ജീനോ അതായത് ഇതൊക്കെ പല പല റീഡുകൾ ആണെങ്കിലും ഇതിൽ പല റീജിയനും ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോണ്ടീഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോണ്ടീഗുകളെയൊക്കെ പിന്നെ കളക്ട് ചെയ്യും ഈ കോണ്ടീഗുകളുടെയൊക്കെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കാഫോൾഡ് അപ്പൊ സ്കാഫോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് കോണ്ടീഗ്സ് കോണ്ടീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കളക്ഷൻ ഓഫ് റീഡ്സ് ആണ് സ്കാഫോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കളക്ഷൻ ഓഫ് കോണ്ടീഗ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സീക്വൻസസ് ഇതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്സിന്റെ ഒന്നും നമുക്ക് സീക്വൻസ് അറിയില്ല അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ബട്ട് എനിവേ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ജീനോം സീക്വൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ജീനോം അസംബ്ലി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഹോൾ ജീനോം സീക്വൻസ് അസംബ്ലി ദിസ് കൺസിസ് ഓഫ് അലൈൻമെന്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അഡാപ്റ്റർ സീക്വൻസസ് ഒക്കെ മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അലൈൻമെന്റ് ചെയ്യും അത് ഷോർട്ട് റീഡ് അസംബ്ലികളെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോങ് റീഡ് അസംബ്ലികളെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതംസും ടൂൾസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് ഐതർ പാർഷ്യൽ ഡൈജഷൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആ അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ആകുന്ന ഫ്രാഗ്മെന്റുകളുടെ ഓവർലാപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ അലൈൻമെന്റിന് ശേഷം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റംസ് അതായത് ആദ്യം സീക്വൻസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന റീഡ്സ് റീഡുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവരിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓവർലാപ്പുകളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാലുള്ള സീക്വൻ
സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ജി നോവൽ യഥാർത്ഥ സീക്വൻസ് അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് തന്നെ ഇതിൽ കുറെ ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഓവർലാപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അലൈൻമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് കോൺടാസ് ഹോൾ ജിനോം അസംബ്ലി